ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും അണക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു സെഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അണക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതെന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇറന്നായതാണ് അതവിടെ ബഫറിംഗ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ജോഗ്രഫി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം തോന്നിയത് ഏതിലായിരിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി വായിച്ചപ്പോഴാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാലും ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ജോഗ്രഫിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എവിടെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണേത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ കുറേ നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറേ ടേംസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ തുഷാരം ഹിമം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കുറേ വേർഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് സൂര്യനാണ് ഒന്ന് ഭൂമിയാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സദാസമയവും ഊർജത്തെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൗരവികിരണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ നോക്കുന്നതിലാണ് എന്ത് ഇപ്പം ഇത് സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സൂര്യനാണെങ്കിൽ സദാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഊർജത്തെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പേരുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ഒന്ന് സൗരവികിരണം മറ്റൊന്ന് സൂര്യാതപനം സൂര്യാതപനം എന്നാലും സൗരവികിരണം എന്നാലും ഏതാണ് സൂര്യൻ സദാ സമയവും ഊർജത്തെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ സൗരവികിരണം എന്നും പറയും സൂര്യാതപനം എന്നും പറയും അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഊർജത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഭൂമിയിലേക്കാണെങ്കിലും എവിടേക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ രശ്മിയെ അയക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശ രശ്മികൾ വരുമ്പോൾ ഏത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാ ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം വേവ്സ് എന്ന് പറയും ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഊർജത്തെ പുറം തള്ളുന്നത് അത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സൂര്യൻ ഊർജത്തെ പുറം തള്ളുന്നത് ഏത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഓർത്തിരിക്കണം ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഊർജം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെ വായി നോക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല നേരെ എവിടേക്ക് വരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഭൂമിയാണെങ്കിലോ ഭൂമി ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് സാവകാശം ഇപ്പം ഇത് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് സാവകാശം മുന്നിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഭൂമി പു
അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന നാല് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചാലനം ഒന്ന് ചാലനം ഒന്ന് സംവഹനം ഒന്ന് അഭിവഹനം പിന്നെ ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏത് ഭൗമ വികിരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അയൺ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടായോ എന്നറിയാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് അയൺ ബോക്സിൽ നമ്മൾ തൊടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത് കൈ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് വരും ചൂട് വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ത് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമി ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഈ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വായു ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇത് ചാലനം എന്നുള്ളത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വായു ചൂട് പിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ചാലനം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഏത് ചാലനം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് സംവഹനം രണ്ടാമത്തേതാണ് ഏത് സംവഹരണം സംവഹനം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഈ ചൂട് പിടിച്ച വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഊതി വീറിപ്പിച്ച ഒരു ബലൂണ് മുറ്റത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആരും പൊക്കി വിടുന്നൊന്നുമല്ല ആ വായു അതിനകത്ത് ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്ന പോലെ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വായുവിനെ തട്ടി സൈഡിലേക്ക് തെറിപ്പിക്കും ആ സൈഡിലേക്ക് തെറിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തണുത്ത് ഭാരം കൂടി താഴേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ചൂട് പിടിക്കുന്നു മേലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു തണുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചാക്രിക രീതിയിലുള്ള ചൂട് പിടിക്കലിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സംവഹന പ്രക്രിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാടടുത്ത് ആവ് ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും മാൻഡലിൻ്റെ പാർട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംവഹന പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംവഹന പ്രക്രിയ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂട് പിടിച്ച വായുണ്ട് ആ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വീണ്ടും തണുത്ത് താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചാക്രിക രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സംവഹന പ്രക്രിയ അപ്പൊ ചാലനം സംവഹനം രണ്ടെണ്ണമായി അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത് അഭിവഹനം അഭിവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോ ഈ പ്രദേശത്ത് ചൂട് പിടിച്ച വായുണ്ട് അവിടെ ചൂട് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഈ ചൂട് പിടിച്ച വായു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ തണുത്ത പ്രദേശത്തെ അത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു തിരിച്ചു ആവാം ഇവിടെ ആൾറെഡി ചൂട് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാറ്റ് വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായുവിന്റെ തിരശ്ശീന തലത്തിലുള്ള അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താപം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അഭിവഹനം അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭൗമ വികിരണം അപ്പൊ സൂര്യൻ ആരെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആര് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണവും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൗമ വികിരണം ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഏതായിരുന്നു സൗര വികിരണം എന്നായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യൻ ആരെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വായുവിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് വീണ്ടും
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ സദാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഊർജത്തെ പുറം തള്ളുന്നു അതിനെയാണ് സൗരവികരണം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാതപനം എന്ന് വിളിച്ചത് ഭൗമവികരണം ഭൂമി പുറം തള്ളുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സൂര്യൻ കൊടുത്തതും ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുത്തതും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നത് ഭൂമി ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തർ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹം ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്നുള്ള ടേം എന്താണ് സൂര്യൻ മുഴുവൻ തന്നതും ഭൂമി കൊടുത്തതും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ സ്ഥലത്തെയും താപനില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ആവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നട്ടുച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിയാണ് പക്ഷേ സൂര്യൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിട്ട ഊർജം താഴെ വന്ന് ഭൂമിയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ തള്ളി വരുമ്പത്തേക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു വരുമ്പത്തേക്ക് എത്രയാവും രണ്ട് മണിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സൂര്യൻ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂട് അതാണ് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഇത് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഊഷ്മാവ് വളക്കുന്ന ഉപകരണം തെർമോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടതുമാണ് കണ്ടതുമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ആൾറെഡി പലവട്ടം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണോ അതാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എന്തിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിലെ താപം മർദ്ദം ആർദ്രത മഴ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കാറ്റിൻ്റെ ദിശ ഇതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഏത് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് ഈ ഒരു മുപ്പ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 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 വലിയൊരു കാലയളവ് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം എന്നൊക്കെ ഒരു കാലയളവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അത് പല തോതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ നീണ്ട കാലയളവിലെ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ കണക്കെടുക്കും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശരാശരി കാണും അതാണ് ഏത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണോ അവസ്ഥ എന്താണോ അതാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്നാൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഈ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരി കണ്ടാൽ അതാണ് എന്ത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് ടേംസ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ ആ രണ്ടെണ്ണം പഴയ ടെക്സ്റ്റുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിച്ചതും ഇപ്പോൾ വി ഒൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഒരു ദിവസത്
ഇവിടെ ആർട്ടിക് ധ്രുവം ഇവിടെ അൻ്റാർട്ടിക് ധ്രുവം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ചൂട് കൂടുതൽ അപ്പം ആ ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷാംശമല്ലേ അപ്പം ഏത് അക്ഷാംശത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ചൂട് കിട്ടും കാരണം എന്താ ആ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും കൊടും തണുപ്പായിരിക്കും അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ചെയ്യുന്നില്ല അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല അവിടെ ആറ് മാസം രാത്രിയാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം പകലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താപത്തിൻ്റെ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതായത് ചൂട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് അക്ഷാംശം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും അവിടെ പോകണ്ട അക്ഷാംശം താപ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം നമുക്കറിയാം ഊട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ തണുപ്പാണ് വയനാട് പോകുമ്പോൾ തണുപ്പാണ് മൂന്നാർ പോകുമ്പോൾ തണുപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പം ഉയരം എന്ത് കണക്കാകുന്നുണ്ട് താപത്തിൻ്റെ വിതരണത്തെ കണക്കാകുന്നുണ്ട് ഉയരം കൂടും തോറും എന്ത് കുറയും ചൂട് കുറയും തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബഹിരാകാശത്തേക്കൊക്കെ ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ആ കൂടെ ജാക്കറ്റും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കെട്ടി മുറുക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ജാക്കറ്റ് മോളിൽ സൂര്യനല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉയരം കൂടും തോറും സൂര്യനിലേക്കല്ല പോണത് ബഹിരാകാശത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഉയരത്ത് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കുറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റിനും കൂടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു താപനില കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഊഷ്മാവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആ ചോദ്യം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ടിനും അതിന് മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ തന്നെ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയുന്നത് താപം കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര സാമീപ്യം എന്താണ് താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കടൽ അടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക താപനിലായിരിക്കും കടൽ അടുത്തില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടും ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല സമുദ്ര സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പൊ സമുദ്ര സാമീപ്യം കൂടെ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക കടലിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാറ്റടിക്കും നമ്മൾ പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ കടൽ കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ചൂട് കുറയാനും കൂടാനും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവമേ ഇല്ല അപ്പൊ അക്ഷാംശം ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം മറ്റൊന്ന് കാറ്റുകൾ കാറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ചില ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ കാറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ അക്ഷാംശം ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം കാറ്റുകൾ ഈ നാലെണ്ണമാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിക്കുന്ന ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം ഭൗമവികരണം ആ നാലെണ്ണം മാത്രം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അക്ഷാംശം ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം കാറ്റുകൾ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആർദ്രത ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണെന്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിലെ ഈർപ്പത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്ന് ആർദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം എന്തെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ
കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ ഇത്രയാണ് ആകെ ഉള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ എത്ര കൊള്ളുമായിരുന്നു ഇതിലാകെ കൊള്ളാവുന്നത് ഇത്രയല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശതമാനത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേത് പേരായി ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നത് ശതമാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയാൽ അതെന്തായി ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അപ്പം കേവല ആർദ്രതയും ആർദ്രത ആപേക്ഷിക ആർദ്രതയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറരുത് സംഭവം ഒന്നുമില്ല മറ്റേത് റിയാലിറ്റി അതിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കേവല ആർദ്രത ഇവിടെയോ ആകെ കൊള്ളാവുന്നതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ഇതിലെടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് വെറ്റ് വൈറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഈ കഴിഞ്ഞ കേട്ടറിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് ഇത് പൂരിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പൂരിതാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തുഷാരാംഗം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാന്താവും സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തുഷാരാംഗം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പൂരിതാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ വെറുതെ ഒരു ടേം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഐസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രേ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ആ ട്രേയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ട്രേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രേ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് എന്ത് നീരാവി പൂരിതമാവുന്ന അവസ്ഥ പൂരിതാവസ്ഥ അതായത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനെ ഖനീകരണം ആരംഭിപ്പിക്കുക തണുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ ട്രേ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന പൂരിതാവസ്ഥ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് തണുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് പൂരിതാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞാൽ തുഷാരാംഗം ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മളെ സാധാരണ ഐസ് ഫാക്ടറി പോയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേ വരും ട്രേയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു അത് പൂരിതാവസ്ഥ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നീന്നു ഇത് തുഷാരാംഗം ഇവിടെയാണ് തണുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങുന്നത് അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഖനീകരണത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ സയൻസിലെ സബ്ലിമേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് ഇവിടെ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീരാവി നേരിട്ട് ഖരാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നീരാവി എന്തായിട്ട് മാറുക നേരെ ഐസ് കട്ടയായിട്ട് ഹിമകണങ്ങളായിട്ട് മാറുക അതന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ സബ്ലിമേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സബ്ലിമേഷനും നമ്മൾ അവിടെ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ലിമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നുണ്ടാവും ജോഗ്രഫിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐസോ ബാർ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഐസോ ബാർ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന് നമുക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ലിമേഷനും അവിടെ സബ്ലിമേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീരാവി നേരിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു ഖരാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ ഇനി ഖനീകരണത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ട്രയൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ചേർക്കുന്നു പിന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ പൂരിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്
തുഷാരം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡൊന്നും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ ഘനീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഏവ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ തുഷാരം ഹിമം അതായത് ചെറിയ മഞ്ഞ് കട്ടകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം ആവുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും മഞ്ഞ് കട്ടകളായിട്ട് ചെറിയ കട്ടകളായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക അതാണ് ഇത് ഹിമം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഘനീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇത് മേഘങ്ങൾ വായുവിനും വായുവും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഘനീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഘനീകരണത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് തുഷാരം ഹിമം മേഘങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക താഴേക്ക് വരാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അതാണ് എന്ത് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ തുഷാരം ഹിമം മേഘങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ തൂഹി മേരി എന്നുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ തൂഹി മേരി എന്നുള്ള പാട്ട് തുഷാരം ഹിമം മേഘം തൂ ഹി മേ ആ ഒരു ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കാം പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂടൊക്കെ വരണം അപ്പൊ മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ജസ്റ്റ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുഷാരം ഹിമം മേഘങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പാട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ തൂഹി മേരി എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഘനീകരണത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പൊ തുഷാരൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പുല്ലിന്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ജലത്തുള്ളികൾ എന്ന് അതായത് ഏറ്റവും രാവിലെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ഇലകളിലും മറ്റു തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജലത്തുള്ളികൾ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതന്നെയാണ് എന്ത് തുഷാരം അത് ആ തൂ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ തുപ്പിയതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പുല്ലിന്റെ ആഗ്രഹത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല മറ്റുള്ളവരെ അത് തൊടാനൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം പേടിപ്പിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നീരാവിക അനുഭവിച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് തുഷാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട ഇവിടെ ഹിമം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല തുഷാരം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ഹിമകണങ്ങളാകും രൂപം കൊള്ളുക അതായത് അവിടുത്തെ താപനില എന്ത് ചെയ്യും പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഐസ് കട്ടകളായിട്ട് ഹിമകണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഏത് ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ മൂടൽ മഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് മാത്രമാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷം തണുക്കുമ്പോൾ ഖനീഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ ജല കണികളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും താഴോട്ട് വരില്ല അതിനുള്ളൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മോളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും വായുവിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അതാണ് എന്ത് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഏത് സ്മോഗ് വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പുകയും മൂടൽ മഞ്ഞും കൂടിക്കലർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഏത് സ്മോഗ് ഇത് പലവട്ടം പി എസ് ചോദിച്ചതാണ് വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പുകയും നമ്മളെ മൂടൽ മഞ്ഞും കൂടെ ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് സ്മോഗ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഏതന്നെയാണ് ഇതേ സ്മോഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ഏതാ പുകയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്മോഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെയോ ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പിന്നെ മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്തിന്റെ രൂപമാണ് ഖനീകരണത്തിന്റെ രൂപമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് അതിലേതാ മേഘങ്ങൾ അപ്പൊ തുഷാരമായി ഹിമം മേഘങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഈ നാലെണ്ണം ഖനീകരണത്തിന്റെ തണുക്കുന്നതിന്റെ രൂപീകരണം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി തണുക്കുന്നതിന്റെ രൂപം എന്ന് മാത്രം ഇനി മേഘങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീരാവി ഖനീഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അത് നോർമലി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ അതിന്റെ രൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിറസ് മേഘങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഏത്
മേഘങ്ങളാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഏത് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ പാളികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ പാളികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണവും ഏതന്നെയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചാറ്റൽ മഴ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഏത് കാണപ്പെടും ഈ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ കേത് രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അഗ്രം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഈ നാല് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞത് കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ചോദിച്ചവും അത് തന്നെയായിരുന്നു കൂന എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതവിടെ ഏതേ വരുള്ളൂ അവിടെ ചോദിച്ച ഇതാണ് ചാര നിറത്തിലുള്ള കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഏതേ വരുള്ളൂ ക്യൂമുലസ് എന്നുള്ളതേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ചാര നിറത്തിലുള്ള കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അഗ്രം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഇത്രയും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് എന്ത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണവും ഏത് തന്നെയാണ് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ സിറസ് തെളിഞ്ഞ ആകാശം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ഏത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം കാരണം ഈ ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സൈഡിലേക്ക് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും വെയിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് സംവഹന പ്രക്രിയ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങൾ ഏതാണ് അപ്പൊ സംവഹന പ്രക്രിയ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്നവ കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമക്കെട്ടുകൾ പോലെ വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അഗ്രം പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഏതാണ് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇത്രയും ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ നിംബസ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുണ്ട ചാര നിറത്തിൽ കാണുന്ന മഴ മേഘങ്ങൾ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ മഴ മേഘങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുണ്ട ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു മഴ മേഘങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളത് നിംബസിനെ കുറിച്ച് ഇനി വേറിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് കാരണം ക്യൂമുലസും നിംബസും ചേർന്നതാണ് അതാണ് ഏത് ക്യൂമുലോ നിംബസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യൂമുലോ നിംബസ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിംബസ് ക്യൂമുലസ് സ്ട്രാറ്റസ് സിറസ് ഈ നാലെണ്ണാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു തൂവൽ കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈച്ചൂല ആകൃതി കുതിരവാലിന്റെ ആകൃതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റസ് താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ചാറ്റൽ മഴയുള്ള സമയത്തും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പ് ഒക്കെ ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങളാണ് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ ഉയർന്ന സംവഹന പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു പിന്നെയോ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ലംബാകൃതിയിലുള്ള കൂനകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ താഴ്ന്ന വിധാനത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഇരുണ്ട മഴ മേഘങ്ങളാണ് ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ക്യൂമുലസ് നിംബസ് എന്നീ മേഘങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ ക്യൂമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മേഘങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മേഘങ്ങൾ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഘനീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തുഷാരം ഹിമം മേഘങ്ങൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് അത് നാലെണ്ണേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി വർഷണം വർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് മഴ മാത്രം വന്നാൽ മതി അതായത് വർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഏത് കാഴ്ച കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ
ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഘനീകരണം വീണ്ടും വീണ്ടും മേഘങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഘനീകരണം സംഭവിച്ച് ഇത്രയായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ജല തുള്ളികളായി ലാസ്റ്റ് കനം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് താഴോട്ട് വീഴുന്നു എന്തായിട്ട് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മഴയായിട്ട് വരുന്നു മഞ്ഞായിട്ട് വരുന്നു ആലിപ്പഴമായിട്ട് വരുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ആകെ ഏതിൻ്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വർഷണത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നേ മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മഴ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് കൂടി 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 വരുമ്പോൾ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ താഴേക്ക് വരുന്നു അതാണ് എന്ത് വർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് വർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജലത്തുള്ളികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള മഴ മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഏത് നേർത്ത ഹിമകണങ്ങളായിട്ട് പെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഡെറാഡൂൺ കുളു മണാലി മസൂറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഴയ്ക്ക് പകരം ഈ മഞ്ഞു തുള്ളി മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഏത് മഞ്ഞു വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തതാണ് ഏത് മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജലത്തുള്ളികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തണുത്ത പാളികളിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അവ തണുത്തുറഞ്ഞ് മഞ്ഞ് കട്ടകളായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴും ഇതാണ് ആലിപ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വർഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ മഴ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ആലിപ്പഴം അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മഴ മഞ്ഞു വീഴ്ച മാമ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മാമ ആലിപ്പഴം വർഷിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്നുമായി വർഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ മഴ മഞ്ഞു വീഴ്ച ആലിപ്പഴം മാമ ആലിപ്പഴം വർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മഴ തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും മഴയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നീരാവി പോയി ഖനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങളായി മാറി അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന മലനിരകളുണ്ട് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് നീരാവി പൂരിതമായിട്ടുള്ള വായു ഈ ഇതിൻ്റെ ചെരുവിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങും ചെരുവിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മുകളിൽ പോയിട്ട് മേഘങ്ങളായി മാറി ഇവിടെ മാത്രം എന്തു ചെയ്യും മഴ പെയ്യും ഇതാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ശൈലവൃഷ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പർവ്വത ചെരുവുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയാണ് ഇത് ശൈലവൃഷ്ടി പക്ഷെ ഈ സൈഡിലേക്ക് മഴ കിട്ടൂല എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള കാർ മേഘങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും മഴ ഇപ്പം അടുത്ത് പെയ്യുന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ മഴ പെയ്യേ ഇല്ല അതാണ് മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മഴ ഈ സൈഡിൽ മഴയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല മഴ കിട്ടും കാരണം എന്താ ഇവിടെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉയർന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പൊങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് കിട്ടില്ല കാറ്റ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സംവഹന പ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മഴ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഭൂമിയിൽ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വായുവിനെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് സൈഡിലേക്ക് പോകും ഈ വായു തണുത്ത് ഖനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു അവസാനം ഇത് ഖനീകരണം കൂടി 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 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് സംവഹന വൃഷ്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എപ്പോഴേ നടക്കുകയുള്ളൂ വായു വന്ന് നല്ല ചൂടൊക്കെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി വായുവിനൊക്കെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി മേഘങ്ങളൊക്കെ ആയി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരം എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സംവഹന വൃഷ്ടിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഉച്ചലിത വൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വി ഒൻ്റെ എക്സാമിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു സംവഹന വൃഷ്ടിയും ഉച്ചലിത വൃഷ്ടിയും ഒരേ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പ
തീരദേശ വൃഷ്ടി തീരദേശ വൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം തീരപ്രദേശത്ത് ആൾറെഡി എന്തായിരിക്കും വായുവിൽ ഈർപ്പുണ്ടാവും എന്തായാലും കടപ്പുറമല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നീരാവി പൂരിതമായ വായു ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങല്ലേ അപ്പം ഈ കടപ്പുറത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നീരാവി പൂരിതമായ വായു ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റ് കടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നീരാവില്ലാത്ത വായുവായിട്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നീരാവി പൂരിതമായ വായു ഈ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഈ ചൂട് പിടിച്ച വായുവിനെ തട്ടി മുകളിലേക്ക് തെറിപ്പിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഖനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങളായിട്ട് മഴയായിട്ട് പെയ്യും അതാണ് തീരദേശ വൃഷ്ടി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് തീരദേശ വൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മഴ മൂന്നെണ്ണം ശൈലവൃഷ്ടി പർവ്വത ചെരിവുകളിൽ സംവഹന വൃഷ്ടി ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചാക്രിക രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രവാഹത്തിലൂടെ വരുന്ന സംവഹന വൃഷ്ടി മറ്റൊരു പേര് ഉച്ചലിത വൃഷ്ടി മറ്റൊരു പേര് നാലു മണി മഴ തീരദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മഴയാണ് ഇത് തീരദേശ മഴ നമുക്ക് പേര് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം അതോടുകൂടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൽ ഡി സി ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നവംബർ നാലിനാണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഒപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാനുള്ള അവസരം ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ചാൻസോട് കൂടെ വരുന്ന എൽ ഡി സി അടിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൻസൂർ അലി ആറ്റ് ഇ ഡി കെ എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് എത്രയാണോ ആ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇതേ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒമ